আমরা আজকের এই মাহফিল থেকে সকলের সর্বসম্মতি ক্রমে কাদিয়ানিদেরকে কাফের ঘোষণা করলাম কাদিয়ানিরা কাফের কাদিয়ানিরা কাফের কাদিয়ানিরা কাফের কাদিয়ানিরা কাফের কাদিয়ানিরা কাফের কোন সন্দেহ আছে কোন সন্দেহ আছে সুতরাং বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই সিলেট অঞ্চলের মানুষের পক্ষ থেকে আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ উদাত্ত আহ্বান জানাবো আমরা মুসলমান রক্ত দেওয়ার আগে আমরা মুসলমান মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দেশের এই স্থিতিশীল পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার আগে আপনি কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করুন নতুবা এই বাংলার মুসলমান ঘরে বসে থাকবে না এই বাংলার মুসলমান ঘরে বসে থাকবে না প্রয়োজনে আবার সপ্তর কায়ে মহাবে সমস্ত উলামে কেরামের নেতৃত্বে যদি পঞ্চগড়ের কাদিয়ানিদের এই রকম ইস্তেমাকে বঞ্চাল করার জন্য সিলেটের জমিন থেকে লং মার্শের ডাক দেওয়া হই কারা কারা দাইতে রাজি আছেন হাত উঠায় আমার মাওলায় পাকে দেখায় দেন আমার ভাইয়েরা মুসলমানের শরীরে এক কোটা রক্ত টাকা সত্ত্বেও বাংলার জমিনে কোন কাদিয়ানাদের ইস্তেমা চলতে দেওয়া হবে না হবে না হবে না ইনশাআল্লাহ ও মুসলমান শাহজালালের জমিনের মুসলমানদের ইমানের পাওয়ারই ভিন্ন কথা থেকে না বেঠি সারা দেশের মুসলমান যদি মোকাবেলা না করে আমি মনে করি শুধুমাত্র এই সিলেটের জমিনের মুসলমানের মোকাবেলায় কোন বেঈমান বাংলাদেশে ঠিকবে না ইনশাআল্লাহ এই জন্য মুসলমান ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না মুসলমান ঘরে বসে থাকলে চলবে না আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই যদি বাংলাদেশের মুরব্বীরা হক্কানি ওলামায়ে কেরাম যদি কাদিয়ানিদের এই অপতৎপরতা বন্ধের জন্য আবারও একটা সাপলা চত্বরের জন্য আপনাদেরকে ডাক দেয় শাহাদাতের তামান্না নিয়ে আবারও কে কে সাপলা চত্বর কায়েম করতে রাজি আছে আমি জানতে চাই মহতারাম আপনাদেরকে আরেকটি তত্ত্ব দেই তত্ত্ব দিয়ে আমি আমার আলোচনার বাকি অংশটুকু শেষ করব বিশ্বের বাহাত্তরটা দেশে বিশ্বের বাহাত্তরটা দেশে সরকারিভাবে সরকারিভাবে কাজিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার এই বাংলাদেশ সরকারের নব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ এই দেশে স্বাধীনতার পর থেকে এই দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক সরকার বাহাদুরের কাছে ওলামাইকারাম ধর্ণা দিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার বাংলাদেশে সরকারিভাবে কাজিয়ে নিজেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয় না আজ এই মাহফিল থেকে এই মাহফিলের সমস্ত মুসলমানের অন্তর থেকে হৃদয় থেকে আমি এই দাবি সরকার বাহাদুরের কাছে উত্থাপন করতে চাই আমরা আপামর সর্বসাধারণ সকল মুসলমান সকল তাহিদি জনতা সমস্ত ওলামাই কারাম সমস্ত তালিবুল আলেম আপনাদের কাছে উদাত্ত আহ্বান রাখব আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখব আপনাদের পায়ে হাত রেখে মিনতি করব আপনারা সরকারে থাকাকালীন তাদেরকে এই বাংলার জন্য অমুসলিম ঘোষণা করতেই হবে করতেই হবে করতেই হবে যদি তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা না করা হয় তারা নিজেরা দেরকে মুসলমান শব্দ ব্যবহার করে করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে ধর্মান্তরিত করবে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করবে এই চক্রান্ত থেকে মুসলমান তার ইমান হেফাজত করতে পারবে না কিভাবে তারা চক্রান্ত করে জানেন একটা পরিবার যদি দেখে তারা খুব হত দরিদ্র টাকা নাই পয়সা নাই এই পরিবারে তারা যাবে যে বলবে আমরা তোমাদেরকে চলার জন্য এক লক্ষ টাকা দেব হ্যাঁ এক লক্ষ টাকা দিবেন বিনিময়ে কি করতে হবে কিচ্ছু করতে হবে না শুধু আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে 
এই কথা বলার পরে একটি পরিবার যেই পরিবারে সকালে খাবার থাকলে দুপুরে থাকে না যেই পরিবারে দুপুরে খাবার থাকলে রাতে খাবার থাকে না অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের সাথে যেই পরিবার জীবন চালায় এই পরিবার এক লক্ষ টাকার অফার শোনার সাথে সাথে তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায় দুঃখের বিষয় আরে মুসলমান তো সে যে নিজের পেটে পাথর বাঁধবে কিন্তু ইমান দিবে না যে নিজে মারা যাবে শহীদ হয়ে যাবে রক্তের বন্যা বসিয়ে দেবে তারপরেও ইমান দেবে না হজরত বেলাল রাখি আল্লাহ তালহ মরুভূমির উত্তপ্ত পাথরে নির্যাতন সয়ে সয়ে আহাত আহাত বলে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে এই মেসেজ দিয়ে গেছেন যে তোমরা জীবন দিবা ইমান দিবা না জীবন দিবা কিন্তু ইমান দিবা না কিন্তু মোহতারাম আজকে আমরা একশো দুইশো পাঁচশো দশ টাকা দশ হাজার টাকা সামান্য টাকা পয়সা দুনিয়ার অর্থ আভিজাত্য চাকরির কাছে আমরা আমাদের ইমানকে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছি এই জন্য संक्षिप्त कि आज के देश मध्य मुसलमान शुद्ध देश नारा पृथ्वी मुसलमान निर्तित निपीड़ित अवहित लाछित এই লাঞ্ছনার ইতিহাস কি আপনারা জানেন না বলেন আপনি ফিলিস্তিনের দিকে তাকান আপনি অবাক হবেন আপনার অন্তরে যদি একটা হৃদয় থাকে আপনার হৃদয়ে যদি মায়া থাকে আপনার হৃদয়ে যদি মমতা থাকে তাহলে আপনার হৃদয় ডুকরে ডুকরে কাঁদবে আপনার চোখের কুনবে পানি পড়বে বাবা বাবা তার সন্তান দশ বছরের সন্তানের কত বিক্ষত লাশ নিয়ে হাসপাতালের দিকে যায় সন্তান মাত্র দশ বছরের সন্তান বাবার লাশের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না বুবা হয়ে আছে বুবা বলতে পারে না যে আমার আব্বা এই মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে এই কথাটুকু বলতে পারে না এইভাবে ফিলিস্তিনে নয় এইভাবে বিশ্বের বহু মুসলিম কান্ট্রিতে মুসলমান নিচ্ছা কিত নিপীড়িত এই মুসলমান নির্যাতন নিপীড়ন নিপীড়নের কারণ কি আজও মুসলমান অনুসন্ধানে নামে নাই আজও মুসলমান অনুসন্ধানে নামে নাই মুসলমান যদি তাড়াতাড়ি নিজেদের সমস্যা অনুসন্ধান করে বাহির না করে তাহলে এক সময় মুসলমানের অস্তিত্ব থাকবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন এই হাদিস টুকু মনোযোগের সাথে শুনুন নবীজি বলেন আমার উন্মতের মধ্যে এমন একটা দুর্যোগ সময় আসবে আমার উন্মতের মধ্যে এমন একটা দুঃসময় আসবে যখন তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না তারা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না কাফের বেইমানেরা একজন আরেকজনকে আহ্বান করবে চলো আমরা সমবেত হয়ে একত্রিত হয়ে মুসলমানদেরকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেয় চলো আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে দেয় মুসলমানের মানচিত্র মুছে দেয় এইভাবে কাফের বেইমানেরা একে অপরকে আহ্বান করতে থাকবে নবীজি বলেন তোমরা যেমন দস্তর খানে একে অপরকে আহ্বান করতে থাকো মানে কি অনেক সময় দেখবেন দস্তর খানে একজন বসলে বাকিদেরকে ডাকে ভাই আসেন 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 বসেন অনেক সময় একটা ডাইনিং টেবিলে ছয়টা চেয়ার থাকলে দুইজন বসলে বাকি দুইজন আরো চারজনকে ডাকে ভাই আসেন আসেন বসেন চেয়ারটা দেখায় দেখে এইভাবে ডাকে নবীজি বলেন একটা সময় একটা সময় আসবে আমার উন্মতের মধ্যে একটা দুর্যোগ সৃষ্টি হবে আমার উন্মতের মধ্যে যে কাফের বেইমানেরা একে অপরকে ডাকবে ডাইনিং টেবিলে তোমরা যেমন একে অপরকে ডাকো কাফের বেইমানেরা একে অপরকে ডাকবে চলো একত্রিত হয়ে মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে যায় নবীজি বলেন সেই দুর্যোগ পূর্ণ সময়ে আমার উন্মত নিজের অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারবে না সেই দুর্যোগ পূর্ণ সময়ে আমার উন্মত নিজেদের অস্তিত্ব টিকে রাখতে পারবে না খোর খুটা খোর খুটা পানি দিয়ে যেইভাবে বেসে যায় ঠিক তেমনি ভাবে আমার উন্মতের অস্তিত্ব পানি দিয়ে রক্তের বন্যা দিয়ে বেসে যাবে খরকোটা পানি দিয়ে বেসে যায় বলতে কি বোঝাই আপনি দেখেন ধরেন একটা চলমান পানি চলমান জহর নহর পানি চলতেছে পানির স্রোত এখন আপনি এই পানির স্রোতের মধ্যে যদি একটা খড় ফুটা ছেড়ে দেন কিংবা একটা বাদামের ফুসা ছেড়ে দেন 
কিংবা ছোট্ট একটা কোনো কিছু ছেড়ে দেন কাগজের টুকরা ছেড়ে দেন আমি জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইবো আপনারা কতটুকু বুঝেছেন আমার জানা দরকার এই খড়কুটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না পানির সাথে ভেসে যাবে পানির সাথে ভেসে যাবে নবীজি উপমা দিয়ে বুঝাইছেন যে একটা খড়কুটা যেমন প্রবাহিত পানির সাথে ভেসে যায় ঠিক তেমনি ভাবে আর এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে আমার উন্মতের অস্তিত্ব এই পাবে পানি দিয়ে ভেসে যাবে সাহাবাই কেরাম এই কথা শুনে তো একেবারে নীরব নিস্তব্ধ পাথর ইয়া রাসুল আল্লাহ তাহলে কি তখনকার সময়ে মুসলমানের সংখ্যা কম হবে তাহলে কি তখনকার সময় মুসলমানের সংখ্যা কম হবে দেখেন এখানে এসে আমি আপনাদেরকে একটা পরিসংখ্যান বলি কোন এক আদম সুমারি মতে কোন এক আদম সুমারি মতে বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা হলো ছয়শো কোটি বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কত কোটি ছয়শো কোটি তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে এক চতুর্থাংশ মুসলমান তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে এক চতুর্থাংশ মুসলমান তার মানে কতজন মুসলমান দেড়শো কোটি কতজন মুসলমান দেড়শো কোটি সাহাবাই কারাম রাজি আল্লাহ আলহিম আজমাইন অবাক বিস্ময়ে নবীজিকে প্রশ্ন করলেন ইয়ার আসল আল্লাহ মুসলমান তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না তাদের অস্তিত্ব এইভাবে পানি দিয়ে বেসে যাবে খড়কুটা যেমন পানি দিয়ে বেসে যায় ইয়ার আসল আল্লাহ তাহলে মনে হয় তখনকার সময়ে মুসলমানের সংখ্যা কম হবে নবীজি বললেন না 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 তখনকার সময় মুসলমানের সংখ্যা কম হবে না বরং তোমরা এই মুহূর্তে যত মুসলমান আছো তোমাদের চাইতে অনেক 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 গুণে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হবে আমি আপনাদের কাছে জানতে চাইব বর্তমান সময়ে মুসলমানের সংখ্যা কম না বেশি বর্তমান সময়ে মুসলমান সম্মানিত না লাঞ্ছিত মুসলমান বেশি লাঞ্ছিত হবে কেন মুসলমান বেশি হইলে শক্তি বেশি হবে শক্তি বেশি হইলে সম্মান বেশি হবে নিজেদের মর্যাদা বেশি হবে আত্মমর্যাদা নিয়ে মুসলমান বুক ফুলিয়ে চলবে মুসলমান লাঞ্ছিত হবে কেন একটা গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ বেশি হইলে শক্তি বেশি হয় হয় কি হয় না একজনের সন্তান বেশি হইলে তার শক্তি বেশি হয় তাহলে মুসলমানের সংখ্যা বেশি হলে শক্তি বেশি হবে মুসলমান লাঞ্ছিত হবে কেন মুসলমান লাঞ্ছিত হবে কেন সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করলেন ইয়ার আসুল আল্লাহ তাহলে বেশি বেশি মুসলমানের দুনিয়ায় মুসলমান লাঞ্ছিত হবে কেন বেশি মুসলমানের দুনিয়ায় মুসলমান লাঞ্ছিত হবে কেন নবীজি বললেন দুই কারণে কই কারণে কথা বলেন কই কারণে দুই কারণে বেশি মুসলমানের দুনিয়ায় মুসলমান লাঞ্ছিত হবে কই কারণে দুই কারণ এক নাম্বার কারণ হল পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান প্রায় অধিকাংশ মুসলমানের অন্তরে দুনিয়ার লুভ লালসা মজবুত হয়ে বসে যাবে এক নাম্বার কারণ দুনিয়ার লুভ লালসা দুই নাম্বার কারণ হল মৃত্যুর ভয় শাহাদাতের তামান্না থাকবে না অন্তরে শাহাদাতের স্পৃহা থাকবে না অন্তরে অন্তরে শুধু থাকবে সমুজতার চিন্তা কিভাবে সমুজতা করে আত্মরক্ষা করা যায় এই চিন্তা শুধু মুসলমানের অন্তরে থাকবে মুসলমান সমুজতাই বিশ্বাসী হয়ে যাবে মুসলমান জেহাদে বিশ্বাসী হবে না মুসলমান জেহাদে বিশ্বাসী হবে না মুসলমান সক্রিয়তাই বিশ্বাসী হবে না মুসলমান সমুজতাই বিশ্বাসী হয়ে যাবে মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করবে মুসলমান জেহাদকে ভয় করবে মুসলমান শাহাদতকে ভয় করবে এই দুই কারণে মুসলমান লাঞ্ছিত হবে অপমানিত হবে